तो सभी को नमस्कार जैसा कि मैंने आपको आज प्रॉमिस किया था कि आज का पूरा दिन बहुत ही पावर पैक होने वाला है बहुत ही सारे एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं इसी कड़ी के अंदर आज का हमारा ये दूसरे लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैं महामेधा राजर विद्या भारती के माई एन ई की तरफ से आप सबको बताना चाहूंगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर एन पंचनाथम जी जो कि वाइस चांसलर हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी के और इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोथ सर महामेधा स्पीक इन इंग्लिश श्योर So today we have Dr. N. Panchanatham Ji, who is also the Vice Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University. It's a total pleasure. It's a complete pleasure to have you on board, sir. And I'm sure all the uh, viewers are equally excited as I sound today. Uh, so I, without any further ado, I would like to hand it over to Panchanatham Ji today. namaste good morning to all uh, um, uh, thank you madam for uh, uh, can we can we now go to the topic or you have got to, uh, uh, you, you all want to speak for some time because they, uh, i am tempted to speak at least 30 to 45 minutes uh, before that you all want to say anything or can we start the program uh, can i start my speech we'll, we'll start the program sir we'll we'll start with your talk sir Okay, great. Very happy. Very happy. Yes, sir. Uh, namaste. Good morning to all, and uh, most to respected Raghunandan ji is there, organizing uh, Chakravarti Ganesh ji is there, uh, um, Madam who start started to speak both in English and the Hindi. Both Hindi also I understood, English also I understood. uh madam uh, mahameda uh, uh, madam spoke well uh, dr nagalingam ji is here and uh, many other uh, friends are here and others are joining live live for all of you uh, good morning uh, since uh, i use uh, tamil for most of the time i use tamil i seek uh, uh, permission from some of you who may not understand particularly from uh, respected uh, ganesh ji respected uh, ragu ji uh, madam from madam i seek your permission uh, pardon me and uh, many of uh, tamil nadu students may be there so content is more important so with your permission uh i will speak in tamil in between uh, sometimes uh, any any important thing you want me to speak in english also i will speak and particularly i appreciate uh, your uh, three four people who don't understand tamil uh, but you are organizing and uh, for your patience uh, uh, my advanced best wishes and in the lighter sense i will share uh, whenever in my class i teach mba for more than 30 years in uh, anamala university now only now i am my self class uh, in my class uh, 60 70 student 10% 6 7 students will be foreigners from africa or from thailand other people so whenever i crack jokes particularly in tamil tamil only those five six people who don't understand tamil will laugh and clap and will will give encouragement to me <laughs> so that is the cooperation encouragement i need from uh, ganesh ji ragu ji uh, madam and everybody uh, with this uh, note in the lighter sense uh, uh, i will uh, start and also i request you particularly nagalingam ji whenever i go beyond the limit more time i take i re- request nagalingam ji to do like this like do like this i will understand so i will stop with that but with one condition uh, with one condition that in some of the meetings i used to ask my friend to do like this but in one meeting what he did no i started ladies and gentlemen immediately he did like that so <laughs> uh, then i asked him why did you do like this no 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 sir this is some itching so i did i will do it later that so in that way my good friend nagaling really will do like this when i exceed my time limit 
டைம் லிமிட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த பர்சனல் ஹெல்ப் ஃப்ரெண்ட்லி ஹெல்ப் அப்புறம் நாகலிங்கம் ஜி ஐ எம் சீக்கிங் ஸோ வித் திஸ் ரைட்டர் சென்ஸ் நோட்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம் அட் தி அவுட் சைட் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் தோஸ் பர்டிகுலர்லி மை என்இபி டீம் பிக் டீம் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் ஆஃப் யூ அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மை என்இபி டீம் தே யூ ஆர் பீன் டூயிங் ஹியூமன் சர்வீஸ் great job you have been doing ungal athanai perukum on behalf of all of us we congratulate all of you for taking up this assignment and you have been doing it ungal athanai perukum engal athanai per sarvagum manamara inda team inda organizing team athanai perukum engalude vaalthukalai therivithukonde paarvayalavargal saavagum inda live la paathukittirukkum saarvagum record ku appuram recording ku appuram pinnadi paarkka poravargal saarvagum atha arasangam saarvagum உங்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அட் தி அவுட் சட் ஐ சின்சியர்லி தேங்க் ஆனரபிள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மரியாதைக்குரிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நம்மளுடைய இந்தியன் அரசாங்கத்தை இந்த அருமையான என்இபி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மிஸ்டர் நகரிகம் ஆடிபிளா இருக்கா பாலிசி <laughs> நம்ம நாட்டை வந்து ஒரு முறையில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சலை தலை சிறந்த நாடுகளில் பெரிய நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் மிகப்பெரிய ஒரு பாரதத்தை அருமையான ஒரு தேசத்தை நல்ல ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்று நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பித்து அத்தனை பேருக்கும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண தொண்டர் வரையும் அத்தனை பேருக்கும் முதலிலே என்னுடைய வணக்கத்தையும் நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாருங்க எவ்வளவு ஒரு நல்ல எண்ணம் எந்த பாயிண்ட்டை நம்ம முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் சில நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கனிம வளம் அதிகமாக இருக்கும் சில நாடுகளில் யூஏஇ மாதிரி நாடுகளில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையை இப்படி கையை சிம்மா அப்படி நவுத்தனம்னா பெட்ரோல் வந்து கொட்டும் அப்படியே ஒரு ஒரு நாடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வளங்கள் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய மரியாதைக்கு உரிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னோம்னா மத்திய அரசாங்கம் இந்தியாவினுடைய பாரதத்தினுடைய மத்திய அரசாங்கம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நம்மிடமும் சில வளங்கள்லாம் இருந்தாலும் கூட யாராலையும் அசைக்க முடியாத யாராலையும் மாற்ற முடியாத திறமை மிக்க அருமையான மனித விளம் மனித விளம் உலகத்திலே நம்மளிட தான் அதிகமாக இருக்கு மனித விளம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஓரிரு நாடுகளிலே பாரதமும் ஒன்று அப்படிங்கிறத நன்றாக அந்த அன்பான அறிவான திறமையான அரசாங்கங்கள் மா மண் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் அதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நாம் இந்த மனித வளத்தை அதுலேயும் முக்கியமாக பாப்புலேஷன் டிவிடண்ட் என்று சொல்கிறாங்க பாப்புலேஷன் டிவிடண்ட் என்று சொன்னால் இளைஞர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் டிவிடண்ட் மில்லேனியல்ஸுங்கிறாங்க மில்லேனியல்ஸ்னா எண்பதாவது வருஷத்திலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷத்துக்குள்ளே பிறந்தவர்கள் இருக்காங்க பாருங்க சும்மா இப்போ வயசு வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் கோடி கோடியாக இருக்காங்க அவங்களுடைய பாப்பை இது மிகப்பெரிய வளம் மற்ற நாடுகளில் இதனுடைய இதெல்லாம் நான் ஒரு ஐம்பத்தைந்து வெளிநாட்டு பயணங்கள் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்போ வர நம்மள் லித்துவேனிய நாட்டை நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் அந்த நாடு முழுக்கணும் எங்கே பார்த்தாலும் முதியவர்களும் வயதானவர்களும் தான் நிறைய அந்த பஸ்ஸில் போவாங்க நான் பார்த்தா நானே வயசானவன் தான் நான் தான் இளைஞராக அங்கே உட்காந்துருப்பேன் அந்த அளவிற்கு சில நாடுகளிலே பார்த்தீர்கள்னா முதியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பார்த்தீர்கள்னா இந்தியா வந்து இந்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கங்களும் இந்தியாவுடைய எவ்வளவோ வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் இருந்தாலும் கனிம வளங்கள் இருந்தாலும் டெக்னாலஜி வளங்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் மனித வளத்தை சரியாக கண்டுபிடித்து இந்த மனித வளத்தை வைத்து இந்த பாரதத்தை உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே நம்பர் ஒன் 
நாடாக இதை கொண்டு வர வேண்டும் நமக்கு மட்டுமல்ல நம்மளுடைய இளைஞர் பட்டாளம் நம்மளுடைய மனித வளம் முக்கியமாக இளைஞர்கள் யூத் மற்ற நாடுகளுக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏறத்தாழ இருநூறு நாடுகளுக்கும் சேவையை செய்து இருநூறு நாடுகளிலும் பாரத தாயினுடைய கொடி சிறப்பாக பறக்க வேண்டும் என்பதை மனதிலே வைத்து மத்திய மாநில அரசாங்கம் கல்வி கொள்கையிலே எப்படியெல்லாம் சிறப்பு செய்தால் சிறந்த சிறந்த ஒரு கல்வியை கொடுக்கலாம் அந்த கல்வியை வைத்து அறிவும் நாலேஜ் ஸ்கில் திறமைகளையும் இந்த இளைஞர்கள் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டு பத்தாண்டு இருபது ஆண்டிலே வளர்த்து கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக எப்படி இந்தியா வில் பிகம் நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் எதை எடுத்தாலும் அறிவிலே படிப்பிலே பணத்திலே வளத்திலே மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவதிலே இப்படி எதை எடுத்தாலும் நமது கலாச்சாரம் நமது கலாச்சாரமே பார்த்திருக்கேன் சொன்னால் தமிழில் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க இந்த கையில் ஒரு உதவி செய்கிறது ஒருத்தருக்கு இந்த கைக்கு தெரியப்பட ரைட்டு ஹேண்டால் ஒரு உதவி செஞ்சோம்னா நம்மளுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய கல்ச்சர் பாரதம் முழுவதும் இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது இந்தியாவிலையும் தமிழ்லேயும் இருக்குது இந்த கையிலால ஒரு உதவி செஞ்சோம்னா அது இந்த கையுக்கு தெரியக்கூடாது நம்ம கைக்கே அப்படி மற்றவர்களுக்கு முழு மனதோடு உதவி செய்ய வேண்டும் உதவியை கூட மற்றவர்களிடம் சொல்லி சொல்லக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய நமது கலாச்சாரம் நமது வேல்யூ சிஸ்டம் இதையெல்லாம் மனதிலே வைத்து ஒரு கல்வி கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் அத்தனை பேர் சார்பாகவும் நன்றியை வாழ்த்தையும் தெரிவித்து கொண்டு அந்த கல்வி கொள்கையிலே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலாம் பிடிக்காம போகலாம் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது அப்படி இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அதைத்தான் நாம் சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த ஒரு அறிமுகத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி யூஜிசி ஏஐசிடிஇ போன்ற அந்த அமைப்புகள்லாம் கூட பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ப பள்ளி கல்வி துறை யூஜிசி என்சிடிஇ இப்படி எல்லா அமைப்புகளும் கூட பார்த்தீர்கள் சொன்னால் மக்களிடம் இதை எடுத்துக்கொண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல செய்திகளை எல்லாம் மக்களிடம் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அதுலேயும் கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் நாங்கள்லாம் வயசானவர்கள் பேசலாம் ஊக்கம் கொடுக்கலாம் கூடவே வந்து நிற்கலாம் வாழ்த்தலாம் ஆனால் அந்த யூத் இளைஞர்கள் அந்த இளைஞர்கள் இப்போ இதில் நிறைய பேர் எவ்வளோ பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களா அவர்கள் தான் விவேகானந்தாஜி சொல்வது போல நூறு இளைஞர்களை கூட இந்த நாட்டை நான் மாற்றி காண்பிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அல்லவா அதே மாதிரி பார்த்துக்கொண்டால் இதை வந்து பட்டி தொட்டி எல்லாம் கிராமங்கள் எல்லாம் எல்லா இடங்களுக்கும் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியினுடைய அந்த சிறப்பை எடுத்து செல்வதற்கு இளைஞர்கள் தான் தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டு இளைஞர்கள் அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு பல மாநிலங்களில் நடைபெறுது இந்த மாநிலத்தில் நாம் பேசுகிற மாதிரி மற்ற மாநிலங்களில் மற்ற மாநிலங்களில் இந்த மை என்இபி சார்பாக மற்ற நிறைய துணைவேந்தர்கள் பேசுகிறாங்க கல்வியாளர்கள் பேசுகிறாங்க அமைச்சர்கள் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் பாருங்கள் அமைச்சர்கள்லாம் அப்படி இருக்க இருக்கிற காரணத்தினால அந்த ஏஜென்சிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தமிழக அரசாங்கம் அவங்கெல்லாம் இந்த ஏஜென்சி அவங்களாம் இதை ப்ரொமோட் பண்ணணும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு அதையெல்லாம் கிராஸ் ரூட்டுக்கு பட்டி தொட்டிக்கெல்லாம் எடுத்து போகிற உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டு அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் மூணு நாள் பேசலாம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இருந்தாலும் சுருக்கமாக பேச ஆசிரியராக சுருக்கமாக பேசுகிறதுன்றது தான் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான வேலை அந்த வேலையை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க பாப்பம் முயற்சி முடிந்த வரையும் நான் பண்ணுறேன் ஏனென்று சொன்னால் ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இளைஞர்களே நண்பர்களே இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களே எல்லோரும் மனதில் தெரிந்த விஷயம் தெரிந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் சார் இது நானே படிச்சுட்டேன் சார் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒன்றாம் கிளாஸ் பள்ளிக்கூடத்து போகும்போது அம்மா அப்பா சொன்னாங்க நல்லா படின்னு அதுக்கப்புறம் யார் வீட்டிலே சொல்லாமல் இருக்காங்களா பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தெரிந்த விஷயத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கொண்டே மக்களிடையே போய் சேரும் வரையும் சொல்ல வேண்டும் அதனால தான் தேங்க்ஸ் டு மை என்இபி இதை திருப்பி திருப்பி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வகையில் ஐம்பது விழுக்காடு ஜிஇஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்லக்கூடிய உயர் கல்வியில் முக்கியமாக உயர் கல்வியில் பிஏ பிஎஸ்சி எம்பிபிஎஸ்சி பிகாம் எம்ஏ எம்எஸ்சி பிஹெச்டி படிக்கிறவர்களுடைய நம்பர் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே 
இருபத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இருக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டோ மூணோ இருக்கு ஒரு ஒரு நாளும் மைனர் டிஃபரன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா கூடிய சீக்கிரம் அது ஐம்பது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் ஐம்பது விடுக்காடாக அப்படி என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே மெத்த படித்தவர்கள் இந்தியாவிலே நிறைய படித்தவர்கள் இந்தியாவிலே கல்லூரியிலே படித்தவர்கள் உயர்கல்வி படித்தவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் இருக்க வேண்டும் நல்ல அறிவாளியாக இருக்க வேண்டும் நல்ல திறமை ஸ்கில்ஃபுல் உள்ள இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாலேஜ் எக்கானமியை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மனசுல வச்சு மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த ஆலோசனை படி நேஷனல் எஜுகேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படி ஐம்பது விழுக்கு விழுக்காடு இத்த சுதந்திரம் அடைந்து இத்தனை நாட்கள் ஆகியும் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் நம்ம இருபத்தி ஆறு புள்ளி மூணுல தான் இருக்கோம் இத திடீர்னு குறைந்த காலத்திலேயே ஐம்பதாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று மரியாதைக்கும் அன்புக்கும் உரிய மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு இந்த என்இபிய செஞ்சிருக்காங்க அதற்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் முழுவதும் முதற்கொண்டு பல்வேறு பல்வேறு அரசாங்கங்களும் இத மாதிரி படித்தவர்களுடைய நம்பர் அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே விரும்புறாங்கன்னா அதுல ஒரு ஸ்பெஷலா தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அதுல நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இப்பயே ரீச் ஆயிட்டாங்க இந்தியாவில ஒரு ரெண்டு மூணு மாநிலங்கள்ல நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் மத்திய அரசாங்கம் ஐம்பது பர்சன்ட் என்னைக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த நேரத்துல சில மாநிலங்கள்லாம் அறுபத்தி அஞ்சு கிட்டத்தட்ட ரீச் ஆகி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுப்பாங்க பாரத நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுல இருக்கு நன்ற வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்கா யூரோப் அதெல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னோம்னா எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேல எல்லாம் உயர்கல்வி படித்தவர்கள் தான் அவர் சாதாரணமாக ஒரு மெக்கானிக்கா இருந்தா கூட உயர்கல்வி படித்தவர் தான் இந்தோனேஷியா நாட்டுல கூட நான் ஒரு விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸரா போயிருந்தேன் ஏன்னா அந்த மாணவர்கள் எல்லாம் நிறைய என்டர்பிரனார் சின்ன சின்ன சேமியா செய்யறது சிப்ஸ் செய்யறது அந்த என்டர்பிரனார் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தேன் அந்த என்டர்பிரனார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பல்கலைக்கழகத்துல எங்களையும் மாணவர்களையும் உள்ள அளவு பண்ணி நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்து எல்லாத்தையும் சுத்தி காமிக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படி செய்யறாங்கன்னு கேட்டதுக்கு சார் அவங்க எல்லாம் நம்ம யூனிவர்சிட்டி டாக்டரேட் பண்றாங்கன்னாங்க டாக்டரேட் ஒரு சிப்ஸ் மேனுபேக்சரிங் பண்றவரு சாப்பிட்ற சிப்ஸ் மேனுபேக்சரிங் பண்றவரு பல்கலைக்கழகத்துல அருமையா டாக்டரேட் உயர்கல்வி படிக்கிறாரு ஸோ இந்திய அரசாங்கமும் யார் எந்த தொழில் எந்த ஸ்கில் செய்தாலும் மெத்த படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதிகம் படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல இந்திய அரசாங்கம் சிறப்பாக இந்த கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் தமிழ்நாடு போட சில மாநிலங்களில் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாநிலங்களில் ஆல்ரெடியே அதை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க நம்ம அத்தனை பேராலும் பாராட்டத்தக்க விஷயம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களெல்லாம் எல்லோரையும் எல்லோரையும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் இன்னும் கூடிய காலத்தில் இந்தியாவில் எல்லோரும் மெத்த படித்தவராக நன்றாக படித்தவர்களாக அதிகமாக படித்தவர்களாக அறிவு அதிகமாக உள்ளவர்களாக ஸ்கில் அதிகமாக உள்ளவர்களாக திறமை அதிகமாக உள்ளவர்களாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்களே நன்றவர்களாக பார்த்து கொள்வார்கள் என்ற ஒரு திறமை நம்பிக்கை அவர்களுக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த ஜிஇஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவை உயர்த்துவது என்பதை ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்கிறத நாம் தான் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு மக்களுடைய உதவியும் தேர்ந்து எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு முன் வரணும் அதே மாதிரி பார்த்திருக்கின்ற பள்ளிக்கூடத்தில் நூறு பர்சன்ட் பள்ளிக்கூடம் போகாத பள்ளி பிள்ளையே இருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் படிக்காத பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத பிள்ளைகளே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடாது அந்த வகையில் மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் பள்ளிக்கு எல்லோரும் போக வேண்டும் அனைத்து குழந்தைகளும் படிக்கக்கூடிய வயதிலே நூறு பர்சன்ட் இது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு எப்படி ஐம்பது பர்சன்ட்னு போட்டாங்களோ அதே மாதிரி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பள்ளிகளுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா நூறு பர்சன்ட் யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்றாங்க யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் போகல நான் படிக்கல எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அப்படின்னு யாரூற்று குழந்தையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் ப்ரீ ஸ்கூல் டு செகண்டரி ஸ்கூல் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிராஸ் எஜுகேஷனல் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உயர்கல்விக்கு எப்படி ஐம்பது பர்சன்ட் வச்சாங்களோ பல்கலைக்கழகத்துல கல்லூரிகளை படிக்கிறது ஐம்பது பர்சன்டாவது சீக்கிரம் கொண்டு வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே போல பள்ளிக்கு அஞ்சு வயசு மூணு வயசு ஏழு வயசு ஆறு வயசுல அத்த நூறு பர்சன்ட் எல்லா வீட்டு குழந்தைகளும் கம்பல்சரியாக படிக்கணுங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு திட்டத்தை 
ஒரு நல்ல திட்டத்தை எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திட்டத்தை எல்லாரும் வீட்டு பேரண்ட்ஸும் பெற்றோர்களும் தன் பிள்ளையும் படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிறந்த திட்டத்தை மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதுக்கு பல்வேறு அரசாங்கங்களும் பல்வேறு பகுதி செக்மெண்ட் பீப்புளோ மிகவும் ஆதரவாக இருக்காங்க இதை மக்கள் நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை நம்மளுடைய கடமை அதே போல் பார்த்துருக்கேன் சொன்னால் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ரிசர்ச்சுக்காகவே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இந்த இந்த பாலிசியில் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்துருக்கேன் சொன்னால் நேஷ்னல் எஜுகே ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஆராய்ச்சியில் இந்த குவான்டிட்டி வைஸ் எவ்வளோ பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறோங்கிறதுல உலகத்திலே நம்ம அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கோம் பாரதம் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்குது ஆனால் அதே சமயம் குவாலிட்டி இன்னும் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் கொண்டு வரணும் பேட்டன்கள் எல்லாம் கொண்டு வரணும் சிறந்த ஆராய்ச்சியாக இருக்கணும் இந்த கோவிடுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எல்லாமே நம்மளே இந்த உலகத்தில் செய்யணும் மற்ற நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய விளைவு போய் சேரணும் என்பதற்காக மத்திய அரசாங்கம் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து கோடி கோடி கோடியாக அதில் பணத்தை போட்டு எந்த இளைஞர்கள் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் எந்த இளைஞர்களுக்கு ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ எந்த சப்ஜெக்டில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அத்தனை பேருக்கும் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ் வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து சிறப்பாக சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்களாக இந்த நாட்டிலே உருவாக்கி அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த நாட்டுக்கு மட்டுமில்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகளுக்கும் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் மூலியமாக நிறைய படைப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இதை பற்றியே நானும் ஒரு ஆராய்ச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சதை செய்கிறத வச்சு இன்னொரு அரை மணி நேரம் பேசலாம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் ஆனால் காலத்தின் கருமையை கொண்டு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்திலே தெரிந்து கொண்டு இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் சொன்னால் மட்டும் போதுமா பணம் வேண்டாமா சப்போர்ட் வேண்டாமா மத்திய அரசாங்கம் உதவி பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதான் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வருமானத்தை அதை தான் நம்ம கணக்கிடுறோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இந்த நாட்டினுடைய மொத்த வருமானம் எத்தனை லட்சம் கோடி அப்படிங்கிறத வச்சிருக்கோம் பாருங்க அந்த ஜிடிபியில அத்தனை லட்சம் கோடியில ஆறு பர்சன்ட் இப்ப எவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாலு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையின் மூலியமாக மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆறு பர்சன்ட் லட்சக்கணக்கான கோடியில ஒரு பர்சன்ட் ஆனாவே எவ்வளவு கோடி நினைச்சு பாருங்க அதுல இந்த நாலு புள்ளி மூணுங்கிறத நாலு புள்ளி ரெண்டுங்கிறத ஆறு பர்சன்ட் ஆக உயர்த்தி நிறைய நம்ம நாட்டினுடைய வருமானத்துல அது மேனுபேக்சரிங் ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு எப்படியெல்லாம் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருகிறதோ அத்தனை வருமானத்துல ஆறு பர்சன்ட் ஆறு விழுக்காட இந்த காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவிகள் மாணாக்கர்களுடைய பள்ளிக்கூட ப படிப்புக்கும் உயர்கல்விக்கும் செலவு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நல்ல முடிவை அவங்க எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சும்மா வெறும் வாயால எழுத்தால இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் மட்டும் சொல்லாமல் அதற்கு பண உதவியும் நாட்டினுடைய வருமானத்துல இத்தனை பர்சன்டேஜ இந்த கல்விக்காக கல்வி மேம்பாட்டுக்காக நாலேஜ் எக்கானமி நாலேஜ் எக்கானமி என்று சொன்ன சொன்னோம்னா மக்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிப்பது அறிவை இப்போ நம்ம ஐடி இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் எத்தனை பேர் வெளிநாடுகளில் போய் எவ்வளோ அந்த நாட்டுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்காங்க நமக்கும் எவ்வளோ பணம் வெளிநாட்டு பணத்தில் நம்ம கொண்டுட்டு வராங்களா இல்லையா ஒரு உதாரணத்தில் அது மாதிரி எல்லா செக்டர்லேயும் இருக்காங்க எல்லாம் உற்பத்தியில் இருக்காங்க டாக்டராக போயிருக்காங்க இன்ஜினியராக போயிருக்காங்க எல்லாத்தையும் இருக்காங்க அதே போல் நம் நாட்டிலே அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மனித வளம் அதிலும் முக்கியமாக இளைஞர்களுடைய பட்டாளம் அந்த பாப்புலேஷன் டிவிடண்டில் குறைந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை உலகத்திலேயே அதிகமாக இருக்கிற இருக்க போற நாடு என்று எது என்று கேட்டால் அது பாரதம் அது நாடு எது என்று கேட்டால் இந்தியா அந்த நாட்டிலே அவர்களுடைய தேவையை நம்ம பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் மூலமாக அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் அவர்கள் வாழும் பகுதிக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் நாலேஜ் எக்கானமி அவர்களுடைய அறிவால ஸ்கில்லால திறமையால உழைப்பால அவர்களை முன்னேற்றிக் கொள்வதோடு இல்லாமல் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மிக பெரிய அளவிலே செய்து மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் கூட கஷ்டப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கெல்லாம் கூட நாம் இளைஞர்கள் சம்பாதித்து கொண்டு வர அந்த பணத்தை வச்சு அவர்களுக்கெல்லாம் ஏழை எளியவர்கள் 
எங்கு கஷ்டப்பட்டாலும் எந்த நாட்டிலே கஷ்டப்பட்டாலும் கூட உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் மனசிலே வச்சு நம்ம பாரத நாட்டிலே இந்த என்இபி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை சிறப்பாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே பணம் செலவு பண்ணுகிறார்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிகளை அடிஷனலாக நல்ல கல்விக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை பட்டி தொட்டி எல்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டியது நம்ம எல்லோருடைய பொறுப்பு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னல்ல இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல கொஞ்சம் நல்லா சிந்தனை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி என்னுடைய சப்ஜெக்டு ஆசிரியர் கல்வியில் துணைவேந்தராக இருக்கிறதுனால அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறதுனால ஃபோர் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டேட் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்டகிரேட் இதுக்கப்புறம் எப்படி மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா எப்படி ஒரு இன்ஜினியர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் போய் சேரும் போதே நான் இன்ஜினியர் நான் இன்ஜினியர் நான் இன்ஜினியர்னு நாலு வருஷம் படிக்கிறாரோ எப்படி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் போய் சேரும் போதும் நான் டாக்டர் நான் டாக்டர் நான் டாக்டர்னு படிக்கிறாரோ எப்படி ஒரு லாயர் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் போய் சேரும்போது நாலு வருஷம் நான் லாயர் நான் லாயர் அதே போல ஒரு ஆசிரியரும் பிகாஸ் ஆசிரியர் ப்ரொஃபஷன் அந்த தொழில் என்பது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் எ ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஆல் ப்ரொஃபஷன் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை தொழில் செய்பவர்களும் அத்தனை வேலையில் இருப்பவர்களும் மிக உயர்ந்த பதவியில் படித்து இருக்கிறவர்களும் எல்லாருமே கடைசியில் பார்த்துருக்கா ஏதோ ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட படிச்சிருப்பாங்க அப்படி எல்லா எல்லா ப்ரொஃபஷனோடைய மூத்த ப்ரொஃபஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் ப்ரொஃபஷன் நல்ல குவாலிட்டியான ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் திறமையான ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் நம்ம கலாச்சாரத்தை சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் நம்முடைய வேல்யூ சிஸ்டத்தை சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் இருக்கும் பாடம் மட்டும் நடத்துகிற ஆசிரியராக இருக்கக்கூடாது ஒரு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் கேரக்டர் பில்டிங் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் முழு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய ஆசிரியராக இருக்கும் எந்த நாட்டில் இங்கே படித்தவர்கள் போனாலும் ஆ பாரதத்திலிருந்து வந்தவர்கள் பாரதத்தில் படித்தவர்கள் எவ்வளவு பக்குவமாக இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு நல்ல வேல்யூ சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளவு அன்பா பழகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அறிவு மட்டும் இல்லாமல் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை இருக்கக்கூடியவர்களை உருவாக்க வேண்டிய தொழில் ஆசிரியர் தொழில் அந்த தொழிலிலையும் மற்ற ப்ரொஃபஷன் போல டாக்டர் போல பிடிஎஸ் போல இன்ஜினியரிங் போல லா மாதிரி நான்கு வருடங்கள் ஒரு இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங் இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங் டிகிரி நான்கு வருடம் நான் ஆசிரியர் ஆசிரியர் ஆசிரியர்னு சொல்லி சொல்லி தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு படிக்க வேண்டிய அந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அதற்கான ப்ரொப்போசல் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டேட் அண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றவர்கள் எத்தனை ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் அதை வரவேற்றிருக்கிறார்கள் பள்ளியிலே நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல பார்த்திருக்க என்று சொன்னால் இதுவரையும் எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற குழந்தைகளுக்கு நூறு பர்சன்ட் கல்வி ஹையர் எஜுகேஷனு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதோட ஏற்கனவே படித்து பாதியில் நிற்கிறவங்களை என்ன சார் பண்ணுறது அந்த கேள்விக்கும் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் பதில் கொடுத்துருக்காங்க அருமையான அது கொள்கை அதுக்கு ஒரு பாலிசி பார்த்துருக்கேன் என்று சொன்னால் நூறு பர்சன்ட் லிட்ரஸி இப்போ பாதியில் படிப்பை விட்டுட்டு படிக்காமலே இருந்து அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்கள இப்போ உடனே ரெண்டு கோடி பேரை மெயின் ஸ்டோரில் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன்னு எழுதியிருக்காங்க சரி எழுதியிருக்காங்க படித்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் நம்ம நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் லிட்ரஸி இருக்குது அப்படின்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அவுட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பில்லியன் ஏறத்தாழ நாற்பது கோடி மக்களுக்கு எழுத்தறிவு தேவைப்படுகிறது கல்வி அறிவு தேவைப்படுகிறது அவருடைய பேரை எழுதுறதுக்கான திறமை அவருக்கு தேவைப்படுகிறது பேப்பர் படிக்கிறதுக்கான திறமை தேவைப்படுகிறது ஒரு கடிதம் எழுதுவதற்கான திறமை தேவைப்படுகிறது இதை மனதிலே வைத்து கொண்டு மரியாதைக்குரிய நமது பாரத நாடு அதனுடைய அந்த மத்திய அரசாங்கம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அத்தனை பேரையும் அவங்க வயசு அறுபதாக இருந்தாலும் எழுபதாக இருந்தாலும் எண்பதாக இருந்தாலும் நூறு பர்சன்ட் லிட்ரஸி அவங்க அத்தனை பேருக்கும் படிக்க தெரியணும் எழுத தெரியணும் தான் பேரை எழுத தெரியணும் பேரை பையன் பேச்சு யாராவது எழுதி காமிச்சாங்கன்னா என்னான்னு புரிஞ்சிக்க தெரிய வேண்டும் என்பது அதுக்கு ஒரு பாலிசியாக இதில் போட்டிருக்காங்க இந்த சிறப்பை நம்ம எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் இந்த சிறப்பை வரி வரியாக படித்தா தான் தெரியும் இதை பற்றி மட்டுமே இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறாங்க அந்த நாற்பது நாற்பது கோடி மக்கள் எழுத படிக்க தெரியாதவங்கிறது பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் தொகை மாதிரி நாலு பங்கு நாலு பிரான்ஸுக்கு சமம் ஏசியாவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நாடுகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து நாடுகளுக்கு சமம் ஸோ அவ்வளவு மக்களுக்கு இன்னும் எழுத தெரியவில்லை படிக்க தெரியவில்லை என்பதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப ஒரு உருக்கத்தோடு ஒரு நியாயத்தோடு ஒரு கவல
ஒரு முன் அதை மனதிலே இந்த மத்திய அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு நாம் உடனடியாக நாம் யாராவது செய்ய வேண்டும் என்று மனசில் செஞ்சு இந்த திட்டமிட்டு அந்த பார்த்தீர்கள் சொன்னால் அந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் இப்படி ஒரு பாலிசியை இப்படி ஒரு கொள்கையை இப்படி ஒரு திட்டத்தை அதில் நம்ம உருவாக்கியிருக்காங்க அதை நம்ம பாராட்ட வேண்டாமா அதை எடுத்து மக்கள்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டாமா அதில் இருக்க அதனால எல்லாருக்கும் எழுத படிக்க தெரியறதுனால அவருக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் எவ்வளவு இருக்கும் எத்தனை பெரிய பெரியவர்கள் தன் பிள்ளைகள்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறது ஹிந்தியில பேசுறது தமிழ்ல பேசுறது மற்ற மொழிகள்ல பேசுறது ஸ்பானிஷ்ல பேசுறது பிரெஞ்சில் பேசுறது எல்லாம் எழுதுறது எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ நம்ம இப்படி எழுத தெரியாம போயிட்டமே படிக்க தெரியாம போயிட்டமேன்னு பெரியவர்கள் நினைக்கிறாங்களா இல்லையா எல்லார் வீட்டிலையும் அவர்களுக்கும் கூட அவர்களுக்கும் கூட இதில் நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தான் முக்கியமாக நமது இளைஞர்கள் தான் பட்டி தொட்டி எல்லாம் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் புக் ப்ரொமோஷன் பாலிசி நான் ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் அண்ணா அக்கா அண்ணா அக்கான்னு எனக்கு மேலே படிக்கிறவங்கள்ட்ட போய் டெய்லி வணக்க சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஏழாம் கிளாஸ் ஆறுலேருந்து ஏழாம் கிளாஸ் போகும்போது அந்த ஏழாம் கிளாஸ் புத்தகம்லாம் எனக்கு கொடுப்பாங்க அவங்க அதை மாதிரி எத்தனையோ குழந்தைகள் இன்னைக்கு புத்தகம் வாங்க முடியல நோட்டு வாங்க முடியல இருக்கிறதெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் ஆண்டபிள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த மத்திய அரசாங்கம் நிறைய ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய நல்லது பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் இந்த மத்திய அரசாங்கம் நேஷனல் புக் ப்ரொமோஷன் பாலிசி அப்படின்னு ஒரு பாலிசி அதில் கொண்டுட்டு வந்து காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை எந்த மாணவனும் எனக்கு ஒரு புஸ்தகம் இல்லைன்னு நான் படிக்கல அப்படின்னு ஒரு நிலை வராத அளவுக்கு அது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது அதில் உள்ளே போய் அதை சொன்னோம்னா அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடும் அதனால் அவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல பாலிசியை கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பிளண்டட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் நான் ஒரு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் நான் பிஏடி எம்எல் எல்லாம் படித்ததுனாலையும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே நான் கல்வியில் இருக்கிறதுனாலையும் மற்ற ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்குது ஒரு பாடத்தை ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மாணவனுக்கு எப்படி ஒரு ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடத்துலேயும் கல்லூரியிலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இந்த அறிவை எப்படி சேர்க்கலாம் இந்த ஸ்கில்லை திறமையை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கூகுளில் அப்படியே தட்டினீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மெத்தடுக்கு மேலே இருக்குது பாட்டு பாடி பாடம் நடத்தலாம் கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்கலாம் டூரு அழைச்சிட்டு போகலாம் ஃபீல்டு விசிட்டு அழைச்சிட்டு போகலாம் டிஸ்கஷன் பண்ண சொல்லலாம் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ண சொல்லலாம் எக்ஸ்டம்போவாக பேசுங்கலாம் குயிஸ் நடத்தலாம் இப்படி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மெத்தட் இருக்கு ஆனால் நிறைய நாடுகளில் நிறைய இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாத்தியார்னா நிறைய நேரத்தில் முடிஞ்ச வரையும் அதை பயன்படுத்தினா கூட அதிகபட்சம் இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கேன் இந்த லெக்சர் மெத்தடில் தான் ஓடுது ஆனால் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் கல்வி என்பது மாணவர் சென்டர்டாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் அவர் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் மாணவர் எப்படி விருப்பப்படுறார் என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் மெத்தட் பெடகாஜி எப்படி படிக்கணும் மாணவர் முடிவு பண்ணணும் ஒரு மாணவருக்கு பாட்டு பாடினா தான் முடியுமா பாட்டு பாடி சொல்லுங்க இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துருங்க என்று சொன்னால் ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ரொம்ப வருஷமாக யாரும் அப்படி என்னை பற்றி நடத்திக்கிட்டே இருக்கார் பையனும் பறிச்சு எழுதுகிறான் ஆனால் இவ்வளோ நடத்துறீங்க சார் புரிய முடியாது சொல்கிறீங்க சார் படமெல்லாம் காமிக்கிறீங்க சார் எல்லாம் கரெக்டு ஆனால் அந்த ஏறப்பள்ளி எப்படி சார் இருக்கும் ஏன்னா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் அவர் என்ன பண்ணார் சாதாரண ஆசிரியர் ஒரு நல்ல உதாரணமாக பேப்பரில் இருக்குது பாருங்கள் அவர் வந்து எல்லோரும் தொ நல்லா படிங்க ஒழுங்காக கிளாஸுக்கு வாங்க டிசிப்ளினாக இருங்க வேல்யூஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அம்மா அப்பாவை மதிங்க பெரியவங்கள மதிங்க நான் சொல்ற முடியாத நடந்துக்கிட்டா உங்களை நான் ஏறப்பள்ளி எல்லாம் அழைச்சிட்டு போறேன்ட்டேன் பசங்கள்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக இறங்கி அம்மா அப்பா காலையே தொட்டு கும்பிடுறது மார்க்கில் நிறையா மார்க் வாங்கிறது தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு மேலே வாங்கிறது ஆசிரியருக்கு வணக்கம் சொல்கிறது இப்படி எல்லாம் நல்ல பழக்கம் நிறையா வந்துருச்சு உடனே இவர் சொந்த பணத்தில் அந்த ஆசிரியர் தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் மதுரை டு சென்னைன்னு நினைக்கிற லோ காஸ்ட் எப்போ ரொம்ப விலை கம்மியாக ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விலை கொடு கம்மியாக கொடுக்குறாங்களோ அந்த நேரத்தில் இருபத்தி மூணு பிள்ளைகளை இருபத்தி மூணு பிள்ளைகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வர உதாரணத்துக்கு மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு ஏராப்பிள்ளையில் ஏற்றிக்கிட்டு போய் டிக்கெட்டு தான் பணத்தில் வாங்கி ஏராப்பிள்ளையில் ஏற்றிக்கிட்டு போய் அந்த பக்கம் இறக்கி ஏராப்பிள்ளைன்னா என்னன்னு காமிச
இந்த எட்டு பத்து பன்னெண்டு வயசுலேயே ஏரோப்ளேனை காமிச்சுட்டீங்க சார் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஏரோப்ளேனை பற்றி பாடம் நடத்துனீங்கன்னா நான் ரெண்டு மணி நேரம் நடத்து வைக்கிறது பிள்ளை இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் இது ஒரு மெத்தட் பெடகாஜி இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் இப்படி தான் பாடம் நடத்தணும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரையும் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மெத்தோடையும் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்டு லேர்னர் சென்டர்டு மாணவர்கள் எப்படி விருப்பப்படுகிறார்கள் ஒரு பாடத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் எந்த பாடம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இதையெல்லாம் ஆசிரியர்கள் புரிந்து கொண்டு அப்படி நடத்தி அவரை ஒரு திறமையான மாணவர்களாக நம்ம நாட்டிலே பாரத நாட்டிலே உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத மனதிலே வைத்து மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் பிளண்டர்டு மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் சென்டர் ஒரு சென்டரே வச்சுட்டாங்க ஆசிரியரை நாலு வருஷம் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் மூலியமாக ட்ரெயின் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அவ்வப்போது ஆசிரியர்களுக்கு இதை மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கணும் எல்லா மெத்தடையும் ஆசிரியர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மெத்தடையும் புரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்கள் படிப்பதற்கு இன்னும் கூட்டம் கூட்டமாக சேரணும் இதெல்லாம் மனசிலே வச்சு இதெல்லாம் மனசிலே வச்சு அவர்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இப்படி இந்த கல்வி கொள்கையில் இதையும் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் பார்த்துருக்கணும்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் நிறைய சுதந்திரம் அது க பள்ளி கல் பள்ளிகளாக இருக்கட்டும் கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும் அந்த ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்திற்கும் தலையீடுகள் மிகவும் இது நிறையாக இல்லாமல் மாணவர்களுக்கும் சுதந்திரத்தை நிறையாக நாம் என்ன படிக்க வேண்டும் இந்த நிர்வாகத்தை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் இந்த ஊரில் இருக்கிற இந்த பள்ளிக்கூடம் இந்த காலேஜுக்கு இப்படித்தான் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர்கள் முடிவு அந்த போர்டில் முடிவு பண்ணி அதுக்கு ஒரு போர்டெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க விவரமாக அதை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் நம்ம அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி அட்டானமி அந்த வகையில அட்டானமியை சுதந்திரத்தை அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்னு சொல்லக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கும் கிடைக்க முடியாது அதுல அந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் பாலிசியில கொள்கையில அந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நேஷனல் எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி ஃபாரம் அதுலதான் அந்த மெத்தட மெத்தடாலஜி எல்லாம் டீச் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற நேரத்தை இந்த நேரத்தை சொல்லி அதே போல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்போ வெளிநாடுகள் தான் போய் வளர்ந்த நாடுகள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏர்ன் ஒயில் லேர்ன் ஏர்ன் ஒயில் லேர்ன் எது எது நான் நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பாடம் நான் பள்ளியில் கல்லூரியில் படிக்கும்போது கூட அஞ்சு மணிக்கு மேலே பார்ட் டைமாக நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் பகலில் பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி இரவுல பார்ட் டைமாக ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறது ஏர்ன் ஒயில் யூ லேர்ன் இப்போ அதை தாண்டி மத்திய அரசாங்கம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் கிளாஸ் இருந்தால் மீதி நேரத்தை அந்த கல்லூரியிலே இல்லை வெளியில் இல்லை அந்த பல்கலைக்கழகத்திலேயே அல்லது வெளியில் ஒரு லைப்ரரியில் ஒரு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு ரூபாய் இவ்வளோ ரூபா கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த ஏழை மாணவனுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும்போது படிப்புலேயும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதனால் என்ன லாபம் மாணவர்களுக்கு சார் எனக்கு நாலு ஒரு கிளாஸ் அது பண்ணிக்க மீதி நேரத்தில் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நாகலிங்க சார்கிட்ட டீச்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணுறேன் டீச்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் அவருடைய ஃபண்டு கொஞ்சம் கொடுப்பார் அவர் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்குகிற ரிசர்ச்சிலேருந்து ஃபண்டு கொடுப்பார் அப்போ அந்த ஏழை மாணவர் நாகலிங்கம் ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபண்டுலேருந்து ரிசர்ச் ஃபண்டுலேருந்து தன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களில் டைம் டேபிளில் கிளாஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஓய்வு நேரங்களில் அவரோட வேலை செஞ்சு அந்த பணத்தை வாங்கி தன்னுடைய படிப்பு அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் எப்படியாவது எல்லாரையும் படிக்க வச்சிடணும் எப்படியாவது எல்லாரும் எல்லாரையும் படிக்க வச்சிடணும் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்ம பணம் கொடுக்குறோம் சி ஜிடிபிஎஸ் சிக்ஸ் பண்ணால் மாத்திரம் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டாக பத்தாது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு செலவு பண்ணணும் பத்தாது அந்தந்த ஆசிரியர்களும் உதவி பண்ணணும் அதையும் தாண்டி லைப்ரரியில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் பையன் ரெண்டு மணி நேரம் லைப்ரரியில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்படி நான் மகாராஷ்டிரா இருக்குது நம்ம நாட்டில் இருக்குது இன்னும் தீவிரமாக வரணுங்கிறதுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க மகாராஷ்டிராலாம் நேக் விசிட் போகும்போது பார்த்தேன் அரைநாள் காலேஜ் அந்த அரைநாள் காலேஜில் அங்கே போய் பார்க்கும்போது காலம்பர் காலேஜில் தேர்ட் இயர் பிகாமில் இருந்த பையனை பார்க்குறோம் மத்தியானம் உள்ள காக்கி கலர் சட்டையெல்லாம் போட்டு நின்றுட்டுருக்கா என்ன தம்பி அப்படின்னு அவங்களை அங்கே பார்த்துனேன் ஆமாம் சார் காலம்பரம் மாணவர் மத்தியானம் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் சார் இதே காலேஜில் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்டாக இருக்கு சார் எனக்கு மாதம் இவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறாங்க சார் நம்ம நாட்டில் இருக்குது அது மாதிரி வேறு சில நாடுகளில் குஜராத்தில் பார்த்தேன் வேறு சில மாநிலங்கள்லேயும் நான் அந்த ஒரு இருபது முப்பது மாநிலங்களில்
முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கடைசி நாள் கடைசி பரீட்சை நான் பயாலஜி படிக்கிறேன் அவங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறான் டெய்லி ரெண்டு பேரும் மூணு வருஷம் சேர்ந்து தான் காலேஜில் டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போவோம் கும்பகோணம் காலேஜில் ஆனால் அந்த பையன் மட்டும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையினால நல்ல எனக்குன்னா கணக்கு அவன் சொல்லிக் கொடுப்பான் அப்படி நல்ல மாணவர் வந்து கடைசி செமஸ்டரில் கடைசி டைம் டேபிள் சரியாக கவனிக்காமல் அன்னைக்கு பரீட்சைக்கு வரான் ஆனால் அந்த ஒரு பரீட்சை அவனுக்கு நேற்றே முடிஞ்சு போச்சு டைம் டேபிளை கவனிக்காமல் விட்டான் ஏதோ ஒரு பொல்லாத நேரம் அவனுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அந்த விரக்தியில் ஆனால் அதை பிஎஸ்சி டிகிரியே வாங்காதனால இன்றைக்கி என் வயசு அவனுக்கு ஐம்பத்தொம்பது அறுபது வயசாகுது இன்னே வரையும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது மேற்கொண்டும் படிக்காமல் படித்ததுக்காக ஏதாவது ஒரு டிகிரி டிப்ளமோவும் கிடைக்காம படிப்பிலே ஒரு விரக்தி வந்து போச்சு அவனுக்கு அதுக்காக வேணால் நான் அட்ரஸ் பகுட்டு தரேன் நீங்கள் போய் கும்பகோணத்தில் அந்த பையனை என்னுடைய நண்பர் விசாரிச்சுக்கலாம் அந்த அவன் என்னன்னா இப்படி இந்த ஒரு நாள் டைம் டேப்பில் நானும் கவனிக்கல வீட்லேயும் கவனிக்கல யாரும் சொல்லலையே அப்படிங்கிறது படிப்பே நின்று போச்சு ஆனால் இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் அதை போல ஏதோ தவறுகள் வீட்டில் ஏதோ நடந்து போச்சு என்று சொன்னால் அப்படி மூணு வருஷம் முழுவதும் படித்தது வீணா போகாமல் இருப்பதற்காக அதுக்கு என்ன நம்ம ஒரு டிப்ளமா கொடுக்கலாமா டிகிரி கொடுக்கலாமா சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாமா பாருங்க அந்த மனிதனுடைய நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த அந்த திட்டம் இல்லாமல் போயிடுச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு மாணவன் அப்படி போகாமல் இருப்பதற்காக மாணவர்களுடைய மனநிலையிலே இருந்து இந்த மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசாங்கம் அப்படி ஏதோ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையிலே டைம் டேபிள் சரியா பார்க்கல குடும்ப சூழ்நிலை சரியில்லை அப்படி ஆனால் மீண்டும் வந்து அவர் படிக்கலாம் அன்னைக்கு உள்ளதுக்கு ஒரு இதாக ஒன்று வாங்கிக்கலாம் மீண்டும் வந்து படிக்கலாம் அதான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதான் மல்டிபிள் என்ட்ரி அதான் மல்டிபிள் எக்ஸிட்டு இதெல்லாம் நிறைய பேசலாம் நேரத்தின் காரணமாக எனக்கு கொடுத்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிடம் என்பது இன்னும் சரியாக ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கிறதுனால நான் வந்து விவரமாக சொல்ல முடியவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு அதுக்கு அருமையான ப்ரொவிஷன் இந்த பாலிசியில் அதற்கு வாகு வழி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை பாராட்டி அதை நாம் மக்களிடமெல்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதை சொல்லி இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் நிறைய படிப்புகள் உங்கள் சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்கள்லாம் படிப்பை பாதியில் நிறுத்தி அதோடு நின்று போனவங்கள்லாம் அப்படியே இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரிஜினல் கேஸ் ஸ்டடி இதுக்கு புத்தகத்துக்கு போக வேண்டாம் ஜேர்னலுக்கு போக வேண்டாம் நம் வாழ்க்கையிலே நாம் படிக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் கேஸ் ஸ்டடி இதை வந்து மத்திய அரசாங்கம் புரிந்து தெரிந்து அந்த மாணவனுடைய மனநிலைக்கு தான் சென்று அதற்கு ஒரு வாகு வழி பயிர் கண்டிருக்கார்கள் என்பதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும் அதே மாதிரி அகடமிக் கிரெடிட் பேங்க் அகடமிக் கிரெடிட் பேங்க்குன்னு அந்த என்ன படித்திருக்கோமோ எவ்வளோ படித்திருக்கோமோ பேங்கில் பணம் போட்டு வைக்கிற மாதிரி அவங்க சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் நான் இத்தனை கிரெடிட் தான் வாங்கியிருக்கேன் இத்தனை சப்ஜெக்ட் தான் படித்திருக்கேன் ஏன் சூழ்நிலை இப்போ நான் படிக்கல ஆனால் ரெண்டு வருஷம் கழித்து திருப்பி வருவேன் இங்கே எல்லா காலம் வேறு காலேஜில் படிப்பேன் மொபிலிட்டி அங்கே போய் படிப்பேன் அங்கே முடியலையா நாக்பூர் போயிட்டேன்னா அங்கே போய் படிப்பேன் டெல்லி போட்டேனா அங்கே போய் படிப்பேன் கோயம்புத்தூர் போட்டேனா அங்கே போய் படிப்பேன் எங்க வேணாலும் படிக்க எதை உட்டியோ அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணு வேண்டாம் வேண்டாமா வேற பாலிசி வேற கோர்ஸுக்கு போய் ஆஹ் நல்லா போய்க்க அப்படி மாணவனுடைய மனநிலையை புரிந்து கொண்டு அகடமிக் மொபிலிட்டி ஒரு இடத்துல இருந்து கிரெடிட்ட டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வேற ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல தாய் டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டாங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையின் காரணமாக இங்க இருந்து பீகார் போயிட்டாரு இல்ல பீகார்ல இருந்து இங்க இங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த புள்ள அவருக்கு வழி இருக்கு சார் இதுவரையும் படிச்சுன்னா அது வீணா போயிடுமா போவாது அதுக்கு கிரெடிட் பேங்க்ல போட்டு பணத்தை பேங்க்ல வச்சிருக்க மாதிரி பத்திரமா நாங்க வச்சிருக்கோம் நீங்க என்னென்ன பாஸ் பண்ணிருக்கேன் நாங்க வச்சிருக்கோம் கையில கொடுத்துடுறோம் இதை வச்சு நீ மேற்கொண்டு படிச்சு டிகிரி வேணுமா வாங்கிக்க டிப்ளமா வேணா வாங்கிக்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் வாங்கிக்க பிஹெச்டி வாங்கிக்க மேற்கொண்டு படி அப்படி ஒரு நல்ல அருமையான திட்டங்கள் அதுல என்ன ஒரு அருமையான கருத்து இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய அனைத்து மொழியிலையும் அருமையான பாடல் அருமையான கருத்துகள் அருமையான தியரிஸ் அருமையான ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் எவ்வளவு மொழியில தமிழ் மொழியில பாத்துருங்களா எவ்வளவு அருமையான விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் வெளிநாட்டுல ஒரு எப்படி வந்து ஒருத்தர் படிக்கணுங்கிறத ஐநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கான் ஒருத்தர் இங்கிலீஷ்ல அதுல தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா கற்க கசடார அவ்வளவுதான் ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லிட்டான் நீ எதை படிச்சாலும் அதைதான் அந்த புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்காங்களா அதுக்கு ஐநூறு புத்தகம் ஐநூறு பக்கம் ஐநூறு பேஜ் இவர் என்ன கற்க கசடார சரி படிச்சவன் எப்படி இருக்கணும் நிற்காதற்கு தக நிற்காதற்கு தக முடிஞ்சு போச்சு அதோட முடிஞ்சு போச்சு அங்க ஐநூறு பக்கம் கிட்டத்தட்ட எழுதியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு வரிய தமிழ்ல இருக்கு இத மாதிரி எல்லா
கடைசிய ரெண்டு நிமிஷத்தில் பார்த்துருக்கு என்று சொன்னார் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா நான் நினைக்கிறேன் சார் டூ மோர் மினிட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கேயே ஆர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கேயே பிலாசபி புரிஞ்சுக்கலாம் அங்கேயே கல்ச்சரை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி எல்லாமே இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகமாக மல்டி டிசிப்ளினியாக மாற்ற வேண்டும் என்று அதில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஹியூமானிட்டி சோசியல் சயின்ஸ் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் எல்லாம் வச்சு ஒரு சிறந்த மாணவர்களை எல்லாம் நாம் உருவாக்க வேண்டும் நல்ல மாணவர்கள் பாரதத்திலே படித்த மாணவர்கள் தான் உலகத்திலே தலை சிறந்த மாணவர்கள் தோஸ் ஹூ ஸ்டடிட் இன் இந்தியா only those people are great people with much knowledge and skill in that way world should appreciate in such keeping all those things as base adellam manadile vaithu nariya nalla vishayangalai solli inda national education policy mariyadai kuriya madhya arasangam tayar panni velikkirukirathu idil irukkira nalla seerigala thalaiyum naam sirappaga idu variyum yara thaala 50 nimisham 15 minutes namba paarthom naan matha ellari kettukolvathu enna vendru sonnal அத்தனை பேரும் இதை பார்ப்பவர்கள் பின்னால் ரெக்கார்டில் இருந்து பார்ப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் நம்மளுடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு இவ்வளவு பொறுமையாக நடுவில் ஒரு தடவை கூட நம்ம நாகலிங்கம் இப்படி செய்யாம ப்ரொஃபஸர் நாகலிங்கம் இப்படி செய்யாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ரகுஜி கணேஷ்ஜி மேடம் நாகலிங்கம் ஜி குமரேஷ் ஜி ஆனந்த் ஜி ஐ ஹவ் லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆல் தோஸ் ஹூ ஆர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ரெஸ்பான்ஸிபிள் ஃபார் மேக்கிங் மீ டு ஸ்பீக் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ சின்சியர்லி தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ பகுத் தன்யவாத் காப் கேள்விய தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ வெரி மச் வணக்கம் வணக்கம் காட் பிளஸ் ஆல் ஸ்டே சேஃப் thank you sir thank you uh, thank you sir thank you thank you very much uh, i just want to give some give a small introduction of uh, uh, nagalingam sir uh, he is assistant professor in department of social work in uh, indira gandhi national uh, tribal university uh, i really thank him so he actually uh, he devoted some time to attend this uh, uh, webinar i uh, appreciate uh, his kindness and uh, thank you so much sir and uh, i thank you uh, panchnatham sir to uh, on he he has given a brief introduction of uh, my nep in tamil actually it was very necessary uh, necessary to do this uh, talk in tamil so that the common people should understand what is going uh, what what is in this uh, my nep so thank you once again and uh, i i uh, declare that this uh, a uh, small webinar is uh, over here and thank you so much sir thank you so much thank you sir thank you namaste